பெற்றவரே பெரியவரே எங்க வணக்கம் பெற்றவரே மற்றவரே எங்க வணக்கம் சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாட்டோட தென்மொழியில் இருக்கிற கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு நீண்ட பயணம் போனோம் இந்த பயணம் முழுக்கவே விதவிதமான லேண்ட்ஸ்கேப்பு வித்தியாசமான மனிதர்களை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு சில இடம் வந்து நீர்ப்பரப்பாக இருந்தது சில இடம் மணலாக இருந்தது ஸோ இப்படி பார்த்த ஒவ்வொரு இடமுமே வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுத்தது நாங்கள் நாகர்கோயிலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அங்கே வீசின ஒரு சாரல் காற்று எங்களுக்கு உணர்த்துச்சு ஒரு பக்கம் முழுக்க மலை இன்னொரு பக்கம் முழுக்க காடுகள்னு அந்த இடமே அவ்வளோ ரம்யமாக இருந்தது நாகர்கோயிலில் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் ஆக்க பெருமாளை சந்தித்தோம் அவர் எங்களோட நாகர்கோயிலுடைய வாழ்க்கை முறை அதோடய பண்பாடு பற்றின நிறைய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார் மலை காடு கடல் இந்த மூன்றும் வந்து இயல்பாகவே கலந்துருக்கு செழிப்பாக இருக்குது இதற்கு எல்லாமே காரணம் வந்து பல வருஷங்களாக இங்கே பியப்பட்ட மலை அதனுடைய செழிப்பு மண் வளம் சில பகுதிகளில் செம்மண் சில பதிகளில் வந்து கருப்பு மண் கரிசல் இல்லை இந்த மாவட்டத்தினுடைய மொழி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேராசிரியர் வையாவரி பிள்ளை என்பவர் தான் முத முதல்ல சொல்லுவார் சங்க காலத்தினுடைய பழைய சொற்களை பழைய வேர் சொற்களை அடிச்சொற்களை தேட வேண்டுமென்றால் நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிக்கு போகணும் அப்படிங்கார் அவர் மேக்சிமம் செடிகளுடைய பெயர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வித்தியாசப்பட்டு தான் கல்குளம் வளங்கோடு தாலுகாவில் இருக்கும் கரிசலாங்கண்ணியும்பா அங்கே நீங்கள் கேட்டேன்னா கொடுப்பா கையாந்தலம்பாங்க இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னை வந்து செருத்து நிறுத்தினாம்பா இப்போ செருத்தல் அப்படிங்கப்பட்டது என்ன தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்குமே பயன்படுத்தலை வழிமறித்தல் அப்படிங்கப்பட்ட பொருள் உறக்கம்ங்கப்பட்ட சொல்ல வந்து சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்துவான் இங்கே தூங்கினான்பா அங்கே உறங்கினான்பா சோருங்கப்பட்ட சொல்ல வந்து கல்கொள வளவங்க எடுத்தாலும் அவ்வளோ ரொம்ப சாதாரணமாக பயன்படுத்துவான் ஆக்கா பெருமாளோட பேசுனதுக்கப்புறம் நாகர்கோயிலோட பல இடங்களை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உருவாச்சு அந்த ஆர்வத்தோடு அடுத்து நாங்கள் போன இடம் தான் தேங்காய்பட்டி விடியக்காலே கிளம்பி தேங்காய் பண்ணத்துக்கு போயிட்டோம் 
பொதுவாக நம்ம கடல்லேருந்து சூரியன் உதிக்கிறது தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் தேங்காய்பட்டினத்தில் அதுக்கு அப்படியே நேர்மாறாக கடலுக்கு எதிர்பக்கத்துலேருந்து சூரியன் உதிக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சுது ஃபஸ்ட் டைம் அதை பார்க்கும்போது என்னடா இந்த ஊரில் மட்டும் சூரியன் மேற்கு பக்கத்துலேருந்து உதிக்கிதே அப்படின்னு கூட தோணுச்சு தேங்காய்பட்டினம் கடலும் அந்த கடல் அலையோட ஓசையும் பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே கடற்கரைக்கு பக்கத்துலேயே அவ்வளோ தென்னை நான் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் தேங்காய்பட்டினத்தில் கடற்கரை ஓரமாக அவ்வளோ ஒரு தென்னை பார்க்க முடிஞ்சது அந்த தென்னைமரங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வாய்க்கால் ஓடிட்டு இருந்தது அது விசாரிக்கும் போது அவங்க ஏவிஎம் கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த ஏவிஎம் கால்வாய் தேங்காய்பட்டினத்தில் தொடங்கி கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டை வரைக்கும் போகுதுனும் அதில் ஒரு படகு போக்குவரத்தும் அந்த உடையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அறுபத்தெட்டு மைல் நீளம் கொண்ட கடற்கரை இந்த கடற்கரையும் செழிப்பான கடற்கரை பெரிய மீன்கள் மட்டுமல்ல வகை வகையான மீன்களெல்லாம் வந்து பிடிக்கின்றார்கள் இந்த மீனவர்கள் வந்து பரம்பரையாக டெக்னிக்கலாக பல விஷயங்கள் வந்து அறிந்தவர்கள் நுட்பங்கள் தெரிந்தவர்கள் இந்த மீனவர்கள் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் உள்ள சின்னப்பட்டத்திலேருந்து தொடங்கி கடியப்பட்டினம் அல்லது மண்டக்காடு அல்லது குளைச்சல் வர வந்தேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பண்பாடு அதன் பிறகு அடுத்தால் நீரோடி வர போகிறீங்கன்னா அது வேறு பண்பாடாக இருக்கும் இந்த பண்பாடுன்னு நான் சொல்லப்பட்டது வந்து பேச்சு வழக்கு சொற்கள் திருமண விஷயம் இவனுடைய உணவு பழக்கம் மீனை பிடிப்பதில் உள்ள நம்பிக்கை மீனை பிடிப்பதற்காக இவன் அப்ரோப்ரியேட் டெக்னாலஜி அது மரபு சார்ந்த தொழில்நுட்பம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இவங்கள்ட்ட மட்டும் இது மட்டுமே வந்து வித்தியாசம் இருக்குது நீரோடியில் உள்ள இரண்டு மீனவர்கள் அவன் டெக்னிக்கலாக தொழில்நுட்பத்தை பற்றி விரிவாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான்னா சின்ன மட்டத்தில் உள்ள சின்ன மட்டத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு மீனவனுக்கு அது வந்து புரியாது குறிப்பாக இங்கே பேசுகிறது தான் ஆதிகால தமிழ் அதாவது சங்க தமிழ்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னது எந்தளவுக்கு உண்மைன்றது அங்கேருந்த கொஞ்ச நேரத்தில் எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாட்ரு பாட்டில் கூட அழகான தமிழில் வெள்ளங்குப்பி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க தேங்காய்பட்டின கடற்கரை வாசனையோட அடுத்து நாங்கள் போன இடம் தான் தோவாளை பூ மார்க்கெட் தோவாளை பூ மார்க்கெட்டில் நம்ம சகஜமாக பயன்படுத்துகிற மல்லி முல்லை கனகாம்பரம் செம்பருத்தி இந்த மாதிரியான பூக்களில் பல வெரைட்டியை பார்க்க முடிஞ்சது இது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத பல புதுமையான பூக்களையும் அங்கே பார்க்க முடிஞ்சது அங்கே இருந்த பூ வியாபாரி ஒருத்தட்ட பேசும்போது அவர் பூக்களை பற்றியும் தோவாளை மலர்ச்சந்தை பற்றியும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை சொன்னார் இது வந்து விரிச்சிக பூ இதே மாதிரி கொழுந்தெல்லாம் வருது மக்காய் வேறு பிள்ளைகளாக பார்த்தேன்னா து துளசி இது வந்து சுற்று வட்டாரங்களில் இருந்தெல்லாம் துளசி வருது இது வந்து ஓசூர்லேருந்து வரும் இந்த கேந்தியெல்லாம் இந்த மல்லி பிச்சுக்காகத்தான் இந்த மார்க்கெட்டு வந்து பிழைச்சி கிடக்கு ஏன்னு கேட்டால் அந்த மல்லி பிச்சு வந்து பத்து மணிக்குள்ளே வந்து பிறக்கி இங்கே வந்துடும் ஏன்னா சுற்று வட்டாரங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பூராமே ஆறு மணிக்கே போய் பூவை பிறக்கி இங்கே கொண்டு வந்து அவங்க ஆளு போட்டு கொண்டு வந்து இங்கே வந்து எட்டு மணிக்கு முன்னே வந்து ஒம்பது பத்து மணிக்குள்ளே இந்த மல்லிப்பூ இங்கே வந்துடும் பத்து மணிக்குள்ளே கெட்டியும் போயிடும் காலையில் நாலரை மணிக்கே ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஏன்னா கேரளாக்காரங்க நாலு மணிக்கு நைட்டே வந்து பூ வாங்க வந்துடுவாங்க அவங்க பத்து மணிக்குள்ளே அவங்க கோயிலுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக நாலரை மணிக்கே இங்கே பூ மார்க்கெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிரும் மார்த்தாண்டவர்மாவுடைய அரச பட்டயத்திலேயே தோவாளை மலைச்சந்தையிலேருந்து தான் தினசரி பூக்கள் வரணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போ மட்டும் இல்லை இப்போ வரைக்கும் சபரிமலை கோயிலுக்கு தோவாளை மலைச்சந்தையில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பூக்கள் போகுது கல்யாண மாலை உரி மாலை கொத்து மாலை சடனாகம் குடம்பாட்ட மாலை சடனாகம் பொண்ணுக்கு தலையில் வைக்கிறதுக்கு குடமாலை வந்து கோயிலுக்கு தான் கட்டும் எங்கள் ஊர்லேருந்து மாணிக்க மாலை கட்டி அவார்டே வாங்கியிருக்காரு ஜனாதிபதி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு மாணிக்க மாலைலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பின் அதை ஊரில் ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் தெரியும் எல்லாரும் கட்ட முடியாது தோவாளை பூ மார்க்கெட்டை சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்து களியல் ஆட்டத்தை பார்க்குறதுக்காக கலவைக்கு போகணும் மானே உனக்கொரு யோகமடி மலம் தேனே உனக்கொரு யோகமடி 
బలం తేనే ఉనకుర యోగమడి కోళి కురడవున్ గనగణ వెందు సొల్లి కూట తిల్లుల్లవర్గల్ కూరిడవి ఓ కూట తిల్లుల్లవర్గల్ కూరిడవి నాడి పరమచారు నాంగల్ విడు వదిలే నచ్చి కుడి కిర కోళి రెండు ఓ ముంగి కుడి కిర కోళి రెండు పొడు దందనై దన్నై దన్ దందనై దన్నై దన్నై దందనై దన్నై దన్నై తానై దాను ఓ తాన త్రిదాన నై తాన త్రిదాన నై తాన త్రిదాన నై తానై దను ఓ తిక్త తగర్ద తిగద తాది దిగి దిగి తగర్ద తిగద తాది దక్తి తిక్తి తగర్ద తిగర్ద తై కళినా కంబు కళిలాటం అబ్డின்ற சொல்லி அது என்ன மாதிரியான ஆட்டம் அப்படிங்கறத நமக்கு உணர்த்திடுது அப்படி ஒரு கழிராட்டத்தை தான் நாங்க கல்ரியில பாத்தோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வில்லுபாட்டு கனியன் கூத்து கழிலாட்டம்னு பல கலை வடிவங்கள் இருக்கு இந்த கலை வடிவங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானதும் மாவட்ட முழுக்க பரவலா ஆடப்படுறதுமா கழிலாட்டம் இருக்கு இந்த கழிலாட்டம் மீனவர் பகுதிகல்ல நெய்தல் கழிகள்னு அழைக்கப்படும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கும் இந்த கலைக்குமான தொடர்பு குறித்து ஜாய் ஃபாதர் சொன்னார் மேலும் அடவு முறைகள் குறித்து ரொம்ப விரிவாக அவர் பேசினார் குமரி மாவட்டம் கலைகளில் சிறந்த ஒரு இடம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் இந்த நான்கு நிலங்களுடைய கலைகளும் இந்த இந்த ஊரில் இந்த மாவட்டத்தில் சிறந்து விளங்குது அதில் மாவட்டம் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய என்ன கலை அப்படின்னு பார்த்தா கழியல் கலை ஒரு கட்ட கம்பை வச்சு அடித்தும் தடுத்தும் ஆடக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இது ஒரு போர்க்கொலையாகவும் இருக்கு ஏன்னா கட்ட கம்பு கழின்னு கூட இதை சொல்றாங்க வட்டமாக நின்று எட்டு பேர் ஆடக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இந்த ஆட்டத்துக்கு பாடக்கூடியவங்க சைட்ல நின்று சிங்கிய வச்சு அடிச்சு பாடுவாங்க மக்கள் எல்லாம் ஆடுவாங்க எல்லா ஊர்களையும் எல்லா பகுதியிலையும் அங்கங்க நமக்கு காணப்படுது எல்லா சமூகத்திலும் காணப்படுது கத்தோலிக்க திருச்சபையா இருக்கு சிஎஸ்ஐ திருச்சபையா அங்கேயும் இருக்கு இந்துக்கள்டையா அங்கேயும் இருக்கு அதனால கழிகளால இந்த சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லணும் மனிதர்களே மாண்புடனே ஒற்றுமையாய் வாழ காக்கைகளும் குருவிகளும் கற்று தரும் பாடம் மனிதர்களே மாண்புடனே ஒற்றுமையாய் வாழ காக்கைகளும் குருவிகளும் கற்று தரும் பாடம் மரங்கர்களே மாண்புடனே ஒற்றுமையாய் வாழ காக்கைகளும் குருவிகளும் கற்று தரும் பாடம் நிறங்கள் கொண்டு மனிதர்களை பிரிப்பதுவும் பாவம் கருப்பு வெள்ளை நிறம் பிரித்து காண்பதுவும் துரோகம் மனிதர்களை பிரிப்பதுவும் பாவம் கருப்பு வெள்ளை நிறம் பிரித்து காண்பதுவும் துரோகம் பணத்தை மட்டும் தேடி தலை தலை தூக்கி வைத்தா நற்குணத்தை எல்லாம் கூட்டை விட்டு பறந்து செய்தா பணத்தை மட்டும் தேடி தலை தலை தூக்கி வைத்தா நற்குணத்தை எல்லாம் கூட்டி விட்டு பறந்து ஓட செய்தா 
ஒரு போர்க்கலைக்கான பயிற்சி மாதிரி தான் இது இருக்கு ரெண்டு பேர் ஒரு வட்டமா நின்று ஆடும் போது ஒருத்தர் தாக்க வர மாதிரியும் அதை இன்னொருத்தர் தடுக்கிற மாதிரியும் இருக்கு தடுக்கிறவங்க திரும்பி அடுத்த ரவுண்டு வரும்போது அவங்க தாக்குற மாதிரி இருக்கு இதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு போருக்கு ஒரு சண்டைக்காக அவங்க பயிற்சி பெறுற மாதிரி தான் இருக்கு மொத அடவு வந்து காலடி அடவு அதாவது முழுக்க முழுக்க இந்த அடவுகள் எல்லாம் அடிமுறைகளை சார்ந்தது அப்படி முதல்ல நெத்தி கெடுக்கிறார் அவர் தடுக்கிறாரு அடுத்த இவர் நெத்தி கெடுக்கிறார் தடுக்கிறாரு அப்புறம் குனிஞ்சு அவருடைய கரண்டை கால் அதுல அடிக்கிறார் அப்போ அவர் அந்த காலை பின்னாடி எடுத்துட்டு அடுத்த கால அடுத்த அவருடைய கையால தடுக்கிறார் அடுத்த அவர் இவருடைய காலை அடிக்கிறாரு தடுக்கிறார் இதுக்கு பேர் காலடி அடவு அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டு கரங்களையும் வச்சுக்கிட்டு அது மேல் தடுப்பு முடிச்ச உடனே அப்படியே ஒரு ஆளை நேருக்கு நேர் குத்துனா அப்படி இருக்கும் அப்படி குத்துவான் அப்போ அடுத்தவர் அந்த ரெண்டு கையால் அந்த ரெண்டு கம்பால் கடையில் அடித்து அதை விலக்கி விடுகிறார் அடுத்த இவர் குத்துறாரு அவர் தவிர இதுக்கு குத்தாட்ட அடவுன்னு நம்ம மூணாவது அடவு வந்து நெத்தியில் அடிக்கக்கூடியது அடவு அதை தடுக்கிறாங்க ஒரு ஆள் ஒருவருடைய நெத்தியை அடிக்க அவர் தன்னுடைய கடையலால் தடுக்கிறார் இதுக்கு பேர் நெத்தி அடி அடவு அடுத்து நாலாவதில் பார்த்தீங்கன்னா அடவு மேல் தடுப்பு கீழ் தடுப்பு கை சாதாரணமாக முதல்ல அடி அடிச்சுட்டு மேலே தடுப்பு அப்புறம் கீழே தடுப்பு இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க இந்த அடவுகள் எல்லாம் கட்ட கம்பை வைத்து அடித்தாடுகிற மார்ஷியல் ஆர்ட்டுன்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவது போல இது ஒரு வீரம் மிகுந்த ஆட்டக்கலையாக இங்கே இருக்குது மாவட்டங்கள் இப்படி ஒன்று ரெண்டு எண்ணம் புலிசேரி ஓலம் இப்படி ஒரு மூணு நாலு குழம்பு தொடுகரிகள் இது வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அதில் தீயல் கருத்தக்கறி புளிமலம் அவியல் இதெல்லாமே வந்து நாஞ்சி நாட்டுக்கே உள்ள பிக்கியூலியாக உள்ள விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முக்கியமாக என்ன காரணம் அப்படின்னா தென்னமரங்கள் நிறைந்த மாவட்டம் ஆகவே அந்த தேங்காயை அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதுனால தேங்காயோடு சம்மந்தப்பட்ட இந்த குழம்புகள் இந்த தீயலையே வர இந்த வறுத்த தேங்காயினுடைய அந்த காம்பினேஷனு கூட ஓமத்தை அதிகம் சேர்த்து பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கறி உண்டு சால மீன்கப்பட்டதை வந்து இதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது அங்கே கருத்துக்கறியும்பா இந்த கருத்துக்கறியை வந்து பெரும்பாலும் குழந்தை பெற்று விழுக்காக கொடுக்கப்பட்டது குழந்தை பெற்று விழுக்கு வந்து சீக்கிரம் ஜீரணம் ஆகணும் இந்த கருத்துக்கறியை வந்து கொடுத்தானா ஜீரணம் ஆகும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய ஸ்பெஷலான உணவு முறைகளில் ஒன்று தான் தீயல் அந்த தீயலை எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் ராணியம்மாவோட வீட்டுக்கு போனோம் ராணியம்மா நமக்கு தீயல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க தீயல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் கடுகு பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகாய் வெண்டைக்காய் தக்காளி பச்சை மிளகா உப்பு இதோட தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் மல்லி மிளகு இதையெல்லாம் சேர்த்து தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் வானலி சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றி அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் 
காஞ்ச மிளகா இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிக்கணும் தாளித்ததுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் தக்காளி கூடவே கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் எல்லாம் கலந்த இருக்குது அதோட அதை ஊற்றி அதோட தண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் கேப் விடணும் எவ்வளோ நேரம் டைமிங் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் இதில் இருந்த சென்னையில் இருபது நிமிஷத்தில் இப்போ நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு வாசனை ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது நீ எவ்வளோ நேரமாக குதிச்சிருச்சா இல்லை போதும் போதும் போதுமா டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணிச்சு இதுக்கு மேலே என்னால் வெயிட் பண்ணவே முடியாது சூப்பரான டேஸ்டாக இருக்குமா அதுவும் அந்த தேங்காய் திருவனதும் அந்த காரமும் சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ தான் தெரியுது ஏன் வந்து எல்லோரும் தீயில தொட்டு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நான் போய் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ம் சரிம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா அந்த தீயிலோட டேஸ்ட்டு நாக்குலேருந்து இறங்கிறதுக்குள்ள கிணத்தப்போ சாப்பிட்றதுக்காக பதர்னி சாக்கா வீட்டுக்கு போனோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய திருவிதாங்கோடு அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் இப்போ நாங்கள் இருக்கோம் இந்த இடத்துல கிண்ணத்தப்போ அப்படிங்கிற ஒரு டிஷ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுடைய சடங்குகள்லையும் அவங்க வீட்டு விசேஷங்கள்லையும் இந்த உணவுகை வந்து முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுது இந்த உணவுகையை இன்றைக்கி நமக்கு பதர் நிஷா அக்கா செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க கிண்ணத்தப்பம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி ஜீரகம் ஏலக்காய் முட்டை தேங்காய்ப்பால் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மஸ் உப்பு இப்போ இந்த உணவு வகைக்காக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரிசியை ஊற வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரிசியை ஊற வச்சு கிரைண்டரில் போட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்ததில் என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட கேட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்து என்னக்கா சேர்க்கணும் இதில் ஜீரகம் ஜீரகம் சீரகம் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஏலக்காய் கடைசியாக முட்டை சேர்த்து இது மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இன்னொரு முறை அரைக்கணும் அரைச்சி வச்ச அரிசி கூட தேங்காய்ப்பால் சர்க்கரை உப்பு இதை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலக்கணும் இந்த கலவையை நல்லா வடிகட்டிடணும் அப்போ தான் கிண்ணத்தப்போ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா திக்க ஆகக்கூடாது நல்லா கட்டியாக இதாக இருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குமா இருக்கா இந்த அளவில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்க கடாய் ஓகே நெய் எதுக்காக அப்ளை பண்ணுற நெய் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அப்பத்துக்கான மாவோட முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் நீங்கள் சொல்கிற உலர் திராட்சை இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆவி பரப்பரன்னு இருக்கு அதே மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு நினைக்க ரெடி ஆயிடுச்சாக்கா ஸோ எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன வாசனை இருந்ததோ அதே வாசனை இப்போவும் இருக்குது இதுதான் கிணத்தப்போ இதை வந்து அக்கா நமக்காக ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கிணத்தப்போ செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு வந்து பதிர்ஷா அக்காவுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒட்டுமொத்தமாக நாகர்கோவில் பார்க்கும்போது அதோடய இயற்கை வளம் பண்பாடு மொழி எல்லாமே ரொம்ப செழிப்பான ஒன்றா இருக்குது அதை விட்டு வர்றதுக்கு மனசே இல்லாமல் தான் நாங்கள் நாகர்கோயிலேருந்து கிளம்புனோம் பெத்தவர் பெரியவர் எங்கள் வணக்கம் கலை கற்றவர் மற்றவர் எங்கள் வணக்கம் பெத்தவர் பெரியவர் எங்கள் வணக்கம் கலை கற்றவர் மற்றவர் எங்கள் வணக்கம் தாய்மொழிக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் எங்க வணக்கம் வாழ்வழிக்கும் பூமி தாய்க்கும் எங்க வணக்கம் கலை வழக்கும் அசாங்களே எங்க வணக்கம் பாதம் தொட்டு கூறுகிறோம் எங்க வணக்கம் கலை வழக்கும் அசாங்களே எங்க வணக்கம் பாதம் தொட்டு கூறுகிறோம் எங்க வணக்கம் பயன்படுத்தும் கருவிகளே எங்க வணக்கம் புனிதமாக போற்றி கூறும் எங்க வணக்கம் பயன்படுத்தும் கருவிகளே எங்க வணக்கம் புனிதமாக போற்றி கூறும் எங்க வணக்கம் பெத்தவர் பெரியவர் எங்க வணக்கம் கலை கற்றவர் மற்றவர் எங்க வணக்கம் ஆடிடுவோம் சபையில் வந்து ஆடிடுவோம் பலவிதமாய் பாடிடுவோம் சபையில் வந்து ஆடிடுவோம் பலவிதமா ஆதிக்கர்கள் அரண்டிடவே வீரத்துடன் ஆடிடுவோம் ஆதிக்கர்கள் அரண்டிடவே வீரத்துடன் திக்தகதகதி கத்தை 